用紧张，只是个小手术。应大夫，嗯，肿瘤可以用手术刀切除。醒醒！哎，你不能动，你刚做完手术，再躺一会儿。手术？我我不是局部麻醉吗？怎么晕过去了？你是睡着了？啊！我真睡着了。嗯，你还说梦话了呢。我说什么？肿瘤拿去做冰冻切片。好。不好意思啊，宁大夫，我一紧张就容易犯困。没事儿，这样很好，安静。嗯，谢谢你啊。不用谢，这是我的本职工作，术后的注意事项，小夫一会儿会来给你交代。注意休息，一周之后过来拆线，有任何问题，随时可以打给我。对了，这个手术是晚上才要用，你可以在这儿再睡一会儿。睡这儿？开玩笑吧。哎，要注意多休息啊！哎，谢谢，谢谢。谢谢走吧。哎，坐。把手机给我。他也没联系我。小时五十二分，我破了你单侧乳腺癌切除手术一小时五十六分的记录，就在刚刚。恭喜了，你这人太没劲了，每次都这样，大方点承认我比你厉害，又死不了。我做手术又不是为了和你比赛，那干嘛每次我破了你记录之后，你又立马超过去了？我又不能阻止我的技术更加精进。我认识你十年了，居然还没被你气死。那说明你新功能健全。刚刚听说你做了一个纤维瘤手术，用了三十五分钟，这有失水准啊！怎么着，病情很复杂吗？两厘米纤维瘤无病发症，切片分析也呈良性。那就是病人很漂亮了。不会真让我说中了吧？这姑娘得多漂亮，才能让我们宁达教授动了凡心啊！赶紧跟我说说。你很闲吗？闲啊，我还要查房，你自便吧。哎，晚上去我家吃饭吧。我爸说好久都没见你了。不去，晚上还有事儿。什么事儿啊？啊？等我想好了再告诉你。哎。
醒了吧？好疼。您好，实在对不起，我这几天有些私事，可以晚一周发货吗 ？OK， 一周就一周，谢谢。本店的商品都是我自己设计制作的，所以周期会有点长。你自己设计自己做，太酷了，谢谢。想不到刚辞职就有生意，还是这么一大胆，我就知道老天爷不会让我饿死的。明天就去买材料，要开始努力了。快听哦！喂，你好，请问是郑丁丁吗？嗯、呃，是我。我是仁心医院的付苗苗，我想问一下，手术后到现在有没有什么不适的症状？嗯，应该没有。开的药我都吃了。嗯、哦，那就好。那你早点休息啊，再见。嗯、哦。谁说医院服务态度不好了？陈寻还在忙吗是吗？从日本背回来的绝版、啊。那你能不能告诉我，为什么一个应该在英国读金融管理的人会去日本买绝版玩偶？那你先告诉我，你怎么知道回国的，还找到了这儿？高人对不对？那个没义气的。义气是用在我跟高人之间的，你们之间顶多算是尊老爱幼。我只比他小七岁。是啊，他上小学的时候，你只是个受精卵。懒得理你。为什么不回家？明知故问啊！你以为躲在这儿就没事儿了吗？爸已经知道你擅自退学的事了。知道就知道，他应该很开心吧？省了那么大笔学费，正合了那个女人的心意。他准备给你换一所大学。我不去。那你想干什么？你现在已经二十二了，难道你能一辈子不原谅他，还用他的钱养活自己啊？当然不，我能养活我自己、啊。再说不还有你呢吗？我可没打算养活你。哼，别以为你们不养我，我就养活不了我自己啊！噔噔噔噔。
，亲爱的兄长大人，请过目。你妹妹我现在是全市唯一一个持证上岗的宠物沟通师。你退学，就是为了这个？你什么表情啊？我现在也是专业人士了，好吗？这相当于你们人类的心理医生。你有钱开工作室吗？哥哥，你学帮我这一次嘛，算你入股。收拾东西，跟我回家。哥，怎么下雨了？哎，我们吃火锅吧，下雨天跟火锅共配啊。床休息吗？说了，可我有重要的事情。我倒从来没有听说过啊，淋雨是什么重要的事情？不是的，是。对不起、啊，以后我会好好听医生的话。恐怕已经晚了。为什么？你把上衣脱了，我告诉你。啊？我要检查刀口。哦。依然姐，哎，小璇，你现在不是应该在英国吗？我毕业了就回来啦。毕业？嗯，你不会又自作主张的退学了吧？小璇，你现在年纪也不小了，不能那么任性了。没关系，反正我有我哥呢，我这辈子就赖定他了。要是我将来嫂子不喜欢我呀，我就让我哥休了他。哎，我哥在忙，有患者。嗯，那你帮我告诉他。下班以后等我一起吃饭，好。才怪！这次给你缠的松了点，没那么难受了吧？嗯。还好伤口没有发炎，没有红肿。我重新给你换了药，回去消炎药一定要记得吃。好。你衣服都湿了，把这个换上吧。穿这个，我怎么回家呀？你这么快就检查完了？你再检查会儿，我不着急。别拿你龌龊的脑袋靠近我。心虚什么呀？你再胡言乱语，就立马离开。你这么大反应干什么呀？我平常也这么开玩笑，你没生气。你今天这是怎么啦？一个病人，这么简单啊！哎哈喽， Hello, 刚刚我在车上已经自我介绍了，我叫宁为璇，是宁为锦的妹妹。你叫什么呀？我叫郑丁丁。哦，郑丁丁，你名字好好听啊！你今年多大了？你什么星座？你平常喜欢干什么？喜欢吃什么？你喜不喜欢吃那个葱烧猪肉？赶紧去学校吧，给你开了一个抗过敏的药，使用期间有什么问题，随时联系我。谢谢大夫。那我先走了啊。哦、啊，对了，嗯，这个风衣，改天我洗好了再还给你。好。有什么问题随时联系我。看不出来我哥还是一个这么有爱心的医生啊。你的人设不是一个冷面人医吗？还是我记错了？姐，你说不过不带动手的。
，怎么穿着聂伟锦的衣服？快递。你好，您是郑丁丁女士是吧？啊，我是。啊，这是您的快递的事情怎么不跟妈妈说啊？啊，你爸爸这个老糊涂，竟然瞒着我！你们俩呀，这是要气死我呀！哎，你你看，你看把孩子给整哭了吧？丁丁啊，你哭什么？妈啊！哎呀，我想你了，你快点回来好吗？好的好的，妈妈明天一大早就回去了啊！别哭啊！哎，在呢啊。爸爸跟妈妈很快就回来了啊！别哭啊，孩子，别哭。啊，这么哭，爸爸心里难受。林哥，我真的觉得那个小姐姐很适合你啊！你看她没化妆，没穿高跟鞋，也没带过多的首饰，关键是她眼中那种朴实和真诚，真的完全符合你的要求啊！哦，对了，也不一定完全符合。他没说他看不看偶像剧，他也没说他到底吃不吃葱烧猪肉。记起来，记起来，下次一定要问一下。啊啊！没有下次。哎呀，哥，你就给我讲一讲你们是怎么认识的嘛？你说说说说，快说呀！你说过多少遍了？不要进我的衣帽间！小丹丹，小丹丹，小丹丹！你跟他一起出去！想死你了！这个人肯定没有好好对你，真是委屈你了。哎，你到底知不知道是谁给你买的猫粮和罐头啊？你不理我，你的良心不会痛吗？啊！他知道，所以他才不会理你，因为钱是我出的。可都是我亲自挑选下单的呀，每一个罐头和猫粮都包含着我的爱。那好，以后他只要有爱就够了，就不需要买猫粮了。哥，你别岔开话题啊！你今天有点不太对劲，你知道吗？不知道。我从来没有见过你对哪个病人这么关心过，而且你居然还因为我跟他开玩笑生气了。我
我记得以前高人帮小护士约你看电影，你都没生气。那些又能说明什么呀？能说明的可多了，比如说那个郑冰冰可能不是个普通的病人，再比如，你可能对她有意思，还有你闲吗？是比你闲那么一点点。那你就去做饭啊，我饿了。你怎么不去啊？因为这是你的工作啊，不然的话先放出来。小气鬼，不说了，活该一辈子没有女朋友。不用谢我，我只是一个尽责的搬运工。我从来不加别人微信的。哥，你能不能诚实点儿？那个丁丁到底有什么特别的、啊？